ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലോയൽ വില്ല നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് മികച്ച ലാഭവിഹിതം നൽകുന്ന ഓഹരികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണകളായെങ്കിലും മികച്ച കമ്പനികൾ ലാഭവിഹിതം നൽകാറുണ്ട് കുറഞ്ഞ ഓഹരി വിലയിൽ മികച്ച ലാഭവിഹിതം നേടാൻ പറ്റിയ പൊതുമേഖല ഓഹരികൾ വേണം തിരഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ പൊതുമേഖലയിൽ സ്ഥിരമായി മികച്ച ലാഭവിഹിതം നൽകുന്ന മികച്ച ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് നിലനിർത്തുന്ന പൊതുമേഖലാ ഓഹരികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആറ് ഓഹരികളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തേതാണ് കോൾ ഇന്ത്യ കോൾ ഇന്ത്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം ആണ് ഈ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് പൂജ്യം ആണ് ഹൈ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ബൈ റേറ്റിംഗ് ആണ് അനലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി എട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് കോടിയാണ് മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒ ഇ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം ശതമാനം പി ഇ റേഷ്യോ ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പി ബി റേഷ്യോ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് നാലാണ് ഇവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ഒമ്പത് ഫേസ് വാല്യൂ പത്താണ് ഇവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി എട്ടിനും ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിനുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് നാല് രൂപയാണ് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊന്നിന് അഞ്ച് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് പതിനൊന്നിന് മൂന്ന് രൂപ നവംബർ പതിനഞ്ചിന് പതിനഞ്ച് രൂപ ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർലി റവന്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മൂന്നാണ് അവരുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ആണുള്ളത് ഇരുപത്തെട്ടായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടിയാണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിലും അമ്പത്തേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടിയാണ് അവരുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് കോൾ മൈനിങ് കമ്പനിയാണ് കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ് സബ്സിഡറീസ് ഇൻ എയ്റ്റി ത്രീ മൈനിങ് ഏരിയ സ്പ്രെഡ് ഓവർ എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ എട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായിട്ട് എൺപത്തി മൂന്ന് ഖനന മേഖലയിൽ കമ്പനി അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും വഴി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഫോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ പി പ്രസാദ് ആണ് നല്ലൊരു ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് കോൾ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേതാണ് ഓയിൽ ഇന്ത്യ ഓയിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ആണ് പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അഞ്ച് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ആണ് എൺപത്തി ഏഴ് ശതമാനം ബൈ റേറ്റിംഗ് ആണ് ലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കോടിയാണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒ ഇ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് എട്ട് ശതമാനം പി ഇ റേഷ്യോ നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് പി ബി റേഷ്യോ പൂജ്യം പോയിന്റ് എട്ട് മൂന്ന് ഇൻഡസ്ട്രി പി ഇ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് എട്ട് ശതമാനമാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ മുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് പോയിന്റ് എട്ട് ആറ് ഫേസ് വാല്യൂ പത്താണ് ഇനി ഇവർ കൊടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരിയിലും ഓഗസ്റ്റിലും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പത്ത് രൂപ ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി സെപ്റ്റംബർ നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് അഞ്ച് എന്നിങ്ങനെയാണ് അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ റവന്യൂ എന്ന്
പി ബി റേഷ്യോ പൂജ്യം പോയിന്റ് എട്ട് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി പി ഇ അഞ്ച് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒമ്പത് ഫേസ് വാല്യൂ അഞ്ചാണ് ഇനി ഒരു ഡിവിഡൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഒരു ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് നാല് രൂപ ഓഗസ്റ്റ് പതിനെട്ടിന് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് അതാണ് ഇവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫെബ്രുവരി ഓഗസ്റ്റ് നവംബർ മാസങ്ങളിലാണ് അവര് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയർലി റവന്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ആറ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് കോടിയാണ് ഇവരുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനേക്കാൾ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് കുറവാണ് അവര് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഹൈ ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് കോടിയാണ് അവര് നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓ ഇ സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഈസൺ ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കമ്പനിയും ദ കമ്പനീസ് ബിസിനസ് സെഗ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫൈനിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കമ്പനിയാണ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിഫൈനിങ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ബിസിനസ് സെഗ്മെന്റ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് ഫോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രാജേഷ് ശ്രീവാസ്തവയാണ് ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനത്തോളം ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് നൽകുന്ന രോഹയാണിത് അടുത്തതാണ് ജി എസ് എഫ് സി ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ഓഡിയോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ചാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനാറ് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ച് ഫണ്ടമെന്റൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് കോടിയാണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒ ഇ പത്ത് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഒന്ന് ശതമാനം പി ഇ റേഷ്യോ ആറ് പോയിന്റ് ആറ് അഞ്ച് പി ബി റേഷ്യോ പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് ഇൻഡസ്ട്രി പി ഇ പതിനാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് ശതമാനമാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ഫേസ് വാല്യൂ രണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സെപ്റ്റംബറിലാണ് അവര് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് രൂപയാണ് അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടില് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റവന്യൂ ഇയർലി റവന്യൂ നോക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടിയാണ് അവരുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കോടിയാണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് ആണുള്ളത് നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് കോടിയാണ് അവരുടെ നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കമ്പനിയെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ഈസ് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനി എൻഗേജ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ദ കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ്സ് ത്രൂ ടു സെഗ്മെന്റ്സ് ഫെർട്ടിലൈസർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഗുജറാത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് കെമിക്കൽ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസർ ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ആണ് രണ്ട് സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് കമ്പനി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഫോൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മുകേഷ് പുരി ആണ് എൻ എസ് സി സിമ്പിൾ ജി എസ് എഫ് സി ആണ് അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് ഒന്ന് ശതമാനത്തോളം ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആണിത് അടുത്താണ് പി ടി സി ഇന്ത്യ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ആണ് ഈ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വിക്ക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ഹൈ നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് എട്ട് പൂജ്യം ഫണ്ടമെന്റൽസ്
തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് അഞ്ച് പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വിക്ക് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തെട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ചാണ് ഹൈ നൂറ്റിയാറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനത്തോളം ബൈ റേറ്റിംഗ് ആണ് അനലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനേഴായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് കോടിയാണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒ ഇ പത്ത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് മൂന്ന് ശതമാനം പി ഇ റേഷ്യോ പതിനാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് പി ബി റേഷ്യോ ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി പി ഇ പതിനാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് നാല് ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനമാണ് ബുക്ക് വാല്യൂ എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് നാല് ഏഴ് ഫേസ് വാല്യൂ അഞ്ചാണ് ഇവിടെ ഡിവിഡൻഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ജനുവരിയിൽ ഒരു രൂപ മാർച്ചിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിൽ ഒരു രൂപ അങ്ങനെയാണ് ഇവര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഇവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിന് മൂന്ന് രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിന് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് രൂപയാണ് അവർ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് റവന്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ഇയർലി റവന്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടിയാണ് ഇവര് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടിയാണ് അവര് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കുറവാണ് അവര് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ്വർത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിമൂവായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് കോടിയാണ് അവര് നെറ്റ്വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാഷണൽ അലുമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ അലുമിനിയം കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഈസൺ ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് കമ്പനി ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൈമറിലി എൻഗേജ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ഓഫ് അലുമിന ആൻഡ് അലുമിനിയം ദ കമ്പനി സെഗ്മെന്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് കെമിക്കൽ ആൻഡ് അലുമിനിയം കമ്പനിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കലും അലുമിനിയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ഫോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീധർ പത്രയാണ് നാല് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ശതമാനത്തിൽ രണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആണിത് ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടം ലൈക്